नमस्कार दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्ज असदीन ओवैसी बोले अगर हिम्मत है तो नॉर्थ ईस्ट में जाकर बताए हेमंत बिस्कर्मा और नरेंद्र मोदी मणिपुर जलता रहा चुपचाप बैठे रहे दरअसल दोस्तों हेमंत बिस्कर्मा ने एक बयान दिया था जिसको लेकर ओवैसी हमलावर हो गए वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब राहुल गांधी की अगली नजर पहुंची मध्य प्रदेश पर जी पांच महीने बाद है मध्य प्रदेश में चुनाव राहुल प्रियंका जाएंगे चुनाव प्रचार करने वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने दिया दोस्तों बड़ा इशारा जी हाँ डी के शिव कुमार को चुन सकती है कांग्रेस अगला सीएम बताएंगे क्यों डी के शिव कुमार रेस में सबसे आगे वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बता दें हरियाणा के हरियाणा के सीएम खट्टर के पैरों में महिला ने डाला अपना दुपट्टा मच गया हड़कम कांग्रेस बोली जनता इसका जवाब आप देगी जी हाँ बताएंगे क्या कुछ मामला था पूरा वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोले जनता ने चुन लिया है कि कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा भाजपा को कर दिया है सत्ता से बाहर वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोले कर्नाटक की जनता ने शुरुआत कर दी है अब अंत करीब आ रहा है बीजेपी का वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्ज अधिरंजन चौधरी बोले बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और यह हार मोदी और शाह की हार है वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले जिस डीजीपी को डीके शिव कुमार ने बताया था नालायक और कहा था कि सबसे पहले इसका ही तबादला करेंगे यहां से सस्पेंड करेंगे आप आप समझिए दोस्तों उसको जानबूझकर बीजेपी ने सीबीआई का चीफ बना दिया है बताएंगे क्यों बीजेपी ने तुरंत तत्काल में चाल चली है वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बता दें कर्नाटक में योगी फैक्टर हुआ पूरी तरीके से फेल जहां जहां योगी ने करी रैली वहां से कांग्रेस को नौ सीटें जीती कांग्रेस ने बताएंगे क्या कुछ पूरा मामला तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे एक एक कर कर देंगे फिलहाल खर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोले अगर हिम्मत है तो नॉर्थ ईस्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके बताओ आपको बताते चले दोस्तों दरअसल असम का जो सीएम हेमंत बिस्कर्मा उसको लेकर ओवैसी भड़क गए हैं आपको बता दें हेमंत बिस्कर्मा ने एक बयान दिया था जिसमें असम का जो सीएम हेमंत बिस्कर्मा ने कहा था कि मैंने एक दो साल में 600 सौ मदरसे बंद करे अब एक साल में 300 सौ मदरसे और बंद करूंगा ये नया भारत है यहाँ पर कानून के हिसाब से सब चलेगा मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे हम जिसको लेकर ओवैसी भड़क गए असदीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि अगर हिम्मत थी तो मोदी और असम का सीएम नॉर्थ ईस्ट में जाकर यही बात दोहराएं अगर उनमें जरा सी भी हिम्मत है तो दरअसल दोस्तों आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में यानी कि मणिपुर में अभी हाल ही में हंगामा मचा हुआ है वहां पर दो आपस में ही दो जाते बोल रहे या दो समुदाय टाइप लोग आपस में भिड़े हुए हैं जिसको लेकर लगातार मणिपुर जलता रहा और मोदी रैलियां करते रहे यही नहीं दोस्तों वहां पर 65 लोगों की जान चली गई ये और काफी लोग घायल भी हुए जिसके बाद मणिपुर में हंगामा मचा हुआ है वायलेंस इतना फैल गया कि उसको रोकना दोस्तों ये समझ लीजिए नामुमकिन हो गया था इसी को लेकर अब ओवैसी ने हेमंत बिस्कर्मा को चैलेंज दिया ओवैसी ने कहा कि हेमंत बिस्कर्मा सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है लेकिन वो स्मार्ट नहीं वो बहुत बड़े बेवकूफ है वो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं वो असदीन ओवैसी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लाओगे लेकिन सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करते हो <coughs> एक तरफ कहते हो कि हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू करेंगे दूसरी तरफ आप समझिए दोस्तों मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खुद ही अलग कानून बनाते हैं कभी लफ्ज जिहाद का मुद्दा उठा लेते हैं कभी जो धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठा लेते हैं और इस मुद्दे में दोस्तों आप समझिए यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट किधर है आप कह रहे हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट हम लागू करेंगे जिसके जिसमें सबके लिए एक जैसा कानून होगा दोस्तों तो ये कह रहा है कि मुसलमानों के ऊपर जो लफ्ज जिहाद कर लेते हैं तो दोस्तों ऐसा तो हिंदू भाइयों में भी होता है मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई नहीं तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का मतलब क्या हुआ जब आप एक जैसा कानून ही नहीं बना रहा हो तो चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ 
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर गर्ज राहुल गांधी बोले कर्नाटक की जनता ने दे दिया जवाब उसका फैसला क्या है आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी ने मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि देश में अब बदलाव हो रहा है इस देश की जनता नफरत नहीं बल्कि प्यार चाहती है राहुल गांधी ने कहा कि आज जो हमारे देश का माहौल है जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है इस राजनीति से जनता ऊब चुकी है वो वही चीजें बार बार सुन रही है जो उसको दो में सुनाई गई थी आपको याद होगा दोस्तों दो में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आने वाले थे तो उनके पर कई जुमले बनाए गए प्रधानमंत्री के ऊपर कई डायलॉग तैयार किए गए मैंने जो सुने कई डायलॉग आपने और हमने सुने दोस्तों जिसमें बार बार ये कहा जाता था मोदी जी आने वाले हैं अच्छे दिन लाने वाले हैं मोदी जी आएंगे आ, सब कुछ बदल जाएगा इस तरीके के तमाम जुमले बोले गए लेकिन उसका फैक्ट उसका असर जो होता है दोस्तों वो दिखाई नहीं दिया गया और आप भी समझते हैं कि ये सिर्फ एक जुमला था क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने दो में वादे किए थे उन वादों का अगर आप फैक्ट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महंगाई दस गुना बढ़ गई गरीबी का तो आप पूछिए मत और हमारा देश पाकिस्तान और समझिए बांग्लादेश जैसे देशों से भी नीचे गिर गया अब आप इस समझ सकते हैं कि जब इनकी हालत कितनी बेकार थी पाकिस्तान और बांग्लादेश की जब गरीबी में इससे भी नीचे हम आ गए तो फिर हमारा स्थान क्या हो गया होगा यही नहीं कई ऐसी चीजें हुई है नरेंद्र मोदी के आने के बाद दोस्तों जो देश में पहली बार हुआ जैसे कि हमारे देश की तमाम सरकारी संपत्तियां जो थी जो कांग्रेस ने या फिर तमाम जितने भी देश के पीएम बने उन्होंने सत्तर साल में वो कमाई लेकिन दोस्तों एक देश का ऐसा पीएम आया जिसने प्रॉपर्टियों को बेचना शुरू किया अडानी और अंबानी को अडानी और अंबानी के पास हमारे देश की तमाम फैक्ट्रियों को तमाम जो सरकारी सर, वो होती है दोस्तों जमीन उन तमाम चीजों को गिरवी रख दिया गया एक तरीके से आप देख लीजिए एल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑयल कंपनीज रोडवेज दोस्तों रेलवे स्टेशन हवाई अड्डे बस स्टॉप तमाम चीजों को जो है अडानी और अंबानी के पास गिरवी पटका गया है और अगर सरकार से इसके पूछे सवाल पूछो तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बताया दोस्तों कर्नाटक के बाद अब बीजेपी की मध्य प्रदेश हारने की बारी राहुल और प्रियंका ने बनाया मध्य प्रदेश जीतने का प्लान दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को मुखी खानी पड़ी थी और कमलनाथ की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई थी आपको बताते चले दोस्तों यही नहीं कांग्रेस की सरकार काफी अच्छा काम भी कर रही थी मध्य प्रदेश में लेकिन अचानक से ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया ने कई विधायकों को कोड़ा ले गए वो अपने साथ जिसके चलते कमलनाथ की सरकार में विधायक कम पड़ गए यानी कि वो अल्पमत में आ गई ऐसे में वो अपनी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो विधायक जो उनको छोड़कर गए थे तो वो अपनी सदस्यता वो नहीं कर पाए साबित जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था फेस करने से पहले ही यही कारण है जो अब मध्य प्रदेश में राहुल और प्रियंका का अगला निशाना मध्य प्रदेश है आपको बताते चले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और खास कर कर जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनकी अगर मानी जाए तो उन्होंने एक सर्वे किया इस सर्वे में बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी बीजेपी को हारना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों इस वक्त कांग्रेस के पास स्ट्रोंग मुद्दे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां तो उसको उपलब्धियां गिनवाना होंगी कि भाई हमने पांच साल में ये किया इन चीजों पर जोर दिया लेकिन दोस्तों जहां बीजेपी की सरकार है वहां कांग्रेस के पास स्ट्रोंग मुद्दे मिल चुके हैं इनको पता चल चुका है कि किन मुद्दों पर बीजेपी घिर रही है और किस पर बीजेपी को हार मिल रही है हिमाचल में भी ऐसा ही हुआ कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ और अब अब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान इन जगहों पर भी दोस्तों बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा 101 परसेंट इसका एक रीजन यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मामा शिवराज ने सरकार तो बना ली लेकिन सरकार बनते से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे और खास कर जो मध्य प्रदेश के लिए फैसले लिए गए उसमें कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के ऊपर गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों डी के शिव कुमार आए कर्नाटक की रेस में सबसे आगे कर्नाटक के अगले सीएम होंगे दोस्तों डी के शिव कुमार भले ही दोस्तों पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से 
डी के शिव कुमार को सीएम घोषित चेहरा ना किया हो लेकिन दोस्तों आप लिख कर रख लीजिए 101 परसेंट डी के शिव कुमार ही अगले सीएम होंगे कर्नाटक के मेरे पास इसके दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं और मैं दोनों आपको बताता हूं दरअसल दोस्तों डी के शिव कुमार बीस साल से कांग्रेस के लिए एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मजबूती से लड़ रहा है और डी के शिव कुमार की मेहनत भी दिखाई देती है जिस तरीके से डी के शिव कुमार ने कर्नाटक का मोर्चा संभाला था उससे ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सिद्धरमैया से डी के शिव कुमार काफी आगे हैं हालांकि सिद्धरमैया दोस्तों पूर्व सीएम रह चुके हैं कर्नाटक के लेकिन कांग्रेस डी के शिव कुमार को ही चुनेगी इसका एक रीजन ये है दोस्तों कि क्योंकि जो सिद्धरमैया है वो पूर्व सीएम रह चुके हैं और उन्होंने अभी अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की थी पहले वो बीजेपी में चले गए थे यही कारण है दोस्तों जो अब सिद्धरमैया कहीं ना कहीं एक तरीके से रेस से बाहर नजर आ रहा है मुझे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों और आप लिख के रख लीजिए डी के शिव कुमार ही कर्नाटक के अगले सीएम होंगे क्योंकि जो मुझे मजबूती डी के शिव कुमार में दिखाई देती है भले ही सिद्धरमैया के पास दोस्तों अनुभव ज्यादा हो उनकी एज ज्यादा हो उनके पास ज्यादा अनुभव होगा लेकिन डी के शिव कुमार दोस्तों आज की पसंद है एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कर्नाटक की पहली पसंद अगर देखा जाए तो वो डी के शिव कुमार ही होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं डी के शिव कुमार ने जो मोर्चा संभाला था कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद तब से डी के शिव कुमार काफी चर्चा में और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं चेहरा भी चुन लिया जैसे आपने देखा हिमाचल में कैसे जो है चेहरा चुन लिया गया था और ऐसे ही दोस्तों अब ये कर्नाटक का मामला भी सामने आ रहा है कि डी के शिव कुमार ही अगले सीएम फेस होंगे कर्नाटक का और आप देख लेना आज या कल में इस चीज का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने बता दिया ममता बनर्जी को पीएम का चेहरा मच गया हड़कम दरअसल दोस्तों आपको बताते चले सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसा नाम जो अपनी सरकार के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी पहले ऐसे नेता है दोस्तों बीजेपी के जो बीजेपी को एक पल के लिए बखशते नहीं है अगर बीजेपी कुछ गलत करती है यहां तक कि नरेंद्र मोदी को आए दिन घेरते हैं वो और मैं कहीं ना कहीं उनकी तारीफ भी करूंगा दोस्तों क्योंकि जिस पार्टी के वो है उसी पार्टी के बारे में बुराई करने के लिए जिगरा चाहिए और अगर आपके पास जिगरा है तभी आप बुराई कर सकते हो तो कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी उन तमाम नेताओं में से एक है दोस्तों जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं अब आजकल सुब्रमण्यम स्वामी इसलिए सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि कोलकाता में एक ममता बनर्जी की रैली को संबोधित कर रहे थे वो इसी के दौरान आपको बताते चले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि ममता बनर्जी पीएम पद की उम्मीदवार हैं दावेदार हैं आपको बताते चले सुब्रमण्यम स्वामी का प्लान कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने ममता बनर्जी को पीएम दावेदार बता दिया है ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि दावेदार तो राहुल गांधी ही होंगे भले ही विपक्ष एकजुट हो जाए लेकिन चेहरा जो होगा पीएम का वो कांग्रेस का ही होगा जाहिर सी बात है राहुल गांधी होंगे लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों एक कि आप खुद समझते हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बना रही थी लेकिन जैसे ही कर्नाटक में बम्पर कांग्रेस की जीत हुई हिमाचल के बाद ममता बनर्जी ने भी विपक्ष को जोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने बीजेपी पर हमले बोलना भी शुरू कर दिया अब देखना यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये जो बात कही है इसके मायने आखिरकार है क्या और राजनीति में कौन सा बदलाव लाने वाले चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है योगी की पिटी भद्द कर्नाटक पे जाकर दोस्तों योगी ने उड़वाया अपना ही मजाक दरअसल दोस्तों योगी को लगता है कि वो जहां भी जाएंगे हिंदुत्व का चरखा चलाएंगे और लोग चलते चले जाएंगे दोस्तों कभी आपने भेड़ देखी है वो जो भेड़ लाइन में चल रही होती है एक दूसरे के पीछे बस दोस्तों अंधभक्त भी वैसे ही होते हैं जहां पर एक भेड़ को जाते हुए देखा उसके पीछे तमाम भेड़ चल पड़ती हैं और इसको हम कहते हैं दोस्तों अंधभक्त अर्थात अगर आपने किसी एक पार्टी को वोट दिया मान लीजिए मोदी जी ने कुछ गलत कर दिया और एक इंसान कह रहा है कि अरे अगर मोदी जी ने किया तो कुछ सोच के ही किया होगा अच्छा किया है मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया अब उसके पीछे दोस्तों वो तमाम अंधभक्त भी निकल पड़े वो भी यही कहेंगे मोदी मोदी ने किया है तो अच्छा ही किया होगा हमें नहीं पता गलत किया है कि नहीं मोदी जी तो अच्छा ही करते हैं मतलब आपको पता है कि मोदी जी सरकार गलत कर रही है लेकिन उसके बाद भी आप अगर ये कहो कि मोदी जी ने करा है तो कुछ सोचकर ही किया होगा मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है कई अंधभक्त ये कहते हैं कि अरे 
मोदी जी की ने बढ़ाई है महंगाई तो कुछ अच्छे के लिए बढ़ाई होगी देश का विकास हो रहा है बताइए आप जब मनमोहन सिंह साहब थे जब उनके टाइम पर नरेंद्र मोदी बार बार घेरा क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री के पुराने वीडियो देखे हैं मैं अक्सर देखता रहता हूं कि पहले प्रधानमंत्री क्या बोलते थे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब को घेरा करते थे कभी महंगाई को लेकर कभी पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लेकिन आज जब खुद की सरकार है तो प्रधानमंत्री के मुंह पर टेप लगा हुआ है और यही कारण है जो जनता लगातार हमलावर हो गई बीजेपी के ऊपर यही कारण है दोस्तों जो कर्नाटक में बीजेपी का बिल्कुल दमखम भी नहीं दिखाई दिया और इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष का नेता हमेशा बीजेपी के ऊपर हमलावर रहता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की तो बात करती है लेकिन विकास की बात नहीं करती है चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल के आ रही ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर दोस्तों मचा घमासान चंद्रशेखर रावण पहुंचे पहलवानों के बीच फिर से एक बार दरअसल दोस्तों कुश्ती महिला संघ आपको बताते चले दोस्तों ये लोग लगातार धरने पर बैठे हुए मांग सिर्फ एक है कि ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई हो उसको अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर जो भी सजा बनती है जो भी सच है वो जनता के सामने लाया जाए लेकिन ब्रिजभूषण के ऊपर दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पोक्सो एक्ट लगने के बावजूद ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया इसके दो रीजन है ब्रिजभूषण दोस्तों एक तो बीजेपी का मजबूत नेता है जिसकी लेकिन अभी हाल ही में जमानत जब्त हो गई हार गया बुरी तरीके से आपको बता दें ब्रिजभूषण को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है जिसको लेकर महिला पहलवान लगातार धरने पर बैठी है अब इसको लेकर कल चंद्रशेखर रावण भी इस, इस महिला के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं को सम्मान दो दूसरी तरफ महिलाओं की ही धज्जियां उड़ाने में लगी है बीजेपी जाहिर सी बात है अगर किसी ने किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाया है दोस्तों तो उसकी जांच होना चाहिए ये नहीं है कि आप डायरेक्ट सूली पर चला रहा हो जांच तो होना चाहिए और वो भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए जो कानून आपने आम जनता के लिए बनाया है वो आप बीजेपी के नेताओं पर भी लागू करोगे या सिर्फ आम जनता पर ही रहेगा सवाल ये उठता है सवाल ये इसलिए भी उठ रहा है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर तमाम बीजेपी के नेता खुद योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो कोई भी ब्रिजभूषण पर एक्शन नहीं ले रहा है सवाल ये उठ रहा है लोगों के मन में कि ब्रजभूषण क्या आप कानून से भी बड़ा हो गया है कि कानून की जो धाराएं लगी हैं उसके ऊपर उसके तहत तो उसको अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुआ और इसी पर महिला पहलवानों ने बवाल मचा रखा है जंतर मंतर पर फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बताए दोस्तों सचिन पायलट को कांग्रेस ने किया किनारा क्या सचिन पायलट से दोस्तों कांग्रेस कर रही है एक तरीके से किनारा आपको बताते चले दोस्तों दरअसल लगातार सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं कभी वो धरना कर रहे हैं तो कभी वो यात्रा निकाल रहे हैं अब तीन दिन की यात्रा सचिन पायलट ने निकाली थी इस यात्रा में दोस्तों उनको क्या हासिल हुआ ये तो पता नहीं लेकिन आपको एक चीज बता दें सचिन पायलट के ऊपर हमेशा गहलोत बीस साबित हो रहा है अगर सचिन पायलट उन्नीस से दोस्तों तो गहलोत हमेशा उनके ऊपर बीस साबित होते और भारी पड़ जाते हैं अब की बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया सचिन पायलट ने तीन दिन तक यात्रा की लेकिन दोस्तों अशोक गहलोत सचिन पायलट के ऊपर फिर से बीस साबित हुए हैं फिर से भारी पड़ गए एक सर्वे भी निकल कर सामने आया जिसमें पता लगाया गया कि क्या सचिन पायलट की बगावत का कांग्रेस को नुकसान होगा आप समझिए रिजल्ट चौंकाने वाला आया रिजल्ट आया कि कांग्रेस को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला यहां तक कि गहलोत और मजबूत दिखाई दे रहा है आपको बताते चले दोस्तों यही नहीं मामला यहीं पर नहीं है अधिरंजन चौधरी ने हमला बोलते हुए कहा कि जिसको जो करना है वो करे ये आजाद देश है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब भी जब भी जो है यहाँ पर सीएम की बात होगी जब भी सीएम की बात होगी तो अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर आएगा क्योंकि वो एक मजबूत सीएम है यानी कि अधिरंजन चौधरी ने पायलट पर हमला बोल दिया और गहलोत को सबसे मजबूत बता डाला चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों कर्नाटक की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी हुई कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी में आ रही है गिरावट लगातार गिर रहा है ग्राफ दरअसल दोस्तों जो प्रधानमंत्री 2014 में आए थे बहुत मजबूत बनकर अब धीरे धीरे कर कर प्रधानमंत्री की जो पॉपुलरिटी है वो कमजोर पड़ती जा रही है यही नहीं प्रधानमंत्री को दोस्तों लोगों ने नापसंद करना इसलिए भी बंद कर दिया क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो वादे किए गए थे खास करके 2014 के बाद फिर 2019 में चुनाव हुआ 
उस वक्त भी उन वादों को दोहराया गया लेकिन वो पूरे नहीं हुए यही कारण है जो अब जनता का मन उठता चला जा रहा है जैसे मनमोहन सिंह साहब दस साल रहे थे वैसे ही लगता है प्रधानमंत्री सत्ता से जाने वाले हैं फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब